Hi dear students, let's see this question that came in J Advance paper 1 physics in the year 2021. The question is from the topic of fluids. The question is simple based on the concept of uh, effective gravity. This is based on the marking scheme of uh, you know MCQ type that means multiple choice correct question. Uh, those students who have uh, like you know done the questions based on the accelerated containers they would have been able to do this question i will tell you one very good crisp short solution of this question so what's happening over here there's a fixed inclined plane and on this inclined plane there's a cylinder whose bottom surface is according to that of inclined plane itself <coughs> so this cylinder is sliding with an acceleration value of a a so we choose two points p1 which is right at the bottom and p2 which is here <coughs> really sorry so this pressure difference divided by rho gd has been defined beta so beta is p1 minus p2 divided by rho gd d is the diameter of the cylindrical tube which is this distance rho is the density and g is the acceleration due to gravity theta is 45 inclination angle so we have to find the value of beta when acceleration is g by root 2 which is the acceleration of this cylinder along the plane and we have to find the value of uh, beta when acceleration is g by 2 okay now before solving to this question let's see one very simple concept okay i will ask you a very simple question in our world or that means we can say that uh, in the earth's frame if acceleration due to gravity is g then what is the pressure difference between these two points Let's say this point is 1 and this point is 2 and they are separated by a height of h. So we know that this result is p2 minus p1 equals to h rho g. All of you know this. It's a very simple basic result. So the pressure difference is h rho g where h is the distance uh, through which we travel in the direction of gravity. That means if we move in the direction of gravity, pressure will increase. If we move opposite to gravity, pressure will decrease. Okay. It's a very simple result. Okay. That's all we need to solve this question. Trust me. Now, let's get back to this. When acceleration is g by root 2, so 1 is actual gravity, this is actual gravity, and 1 will be pseudo gravity, which is g by root 2 in the opposite direction, since it's a pseudo gravity. Or, we, or you can also say that we are talking, we are solving the question with respect to this red man who is standing on this cylinder. So, for, for this red man, one gravity will be that usual gravity which earth will exert plus one will be pseudo gravity because of the acceleration factor so this will be g by root 2 now why am i writing g by root 2 because first i am taking option a and b in option a and b acceleration is g by root 2 so if you resolve so this is the effective gravity okay now uh, effective gravity will be the vector sum of these two gravities right जो इफेक्टिव ग्रेविटी आएगी वो इन दोनों का वेक्टर सम आएगी इस g को रिजॉल्व कर सकते हैं ये जो ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व कर दिया तो ये जो फिगर बनेगा दिस विल लुक लाइक दिस ये g by root 2 ऐसा आया इस g को रिजॉल्व करके हमने g by root 2 ऐसे लिख दिया एंड g by root 2 ऐसे लिख दिया करेक्ट सो दीस टू वेक्टर्स विल कैंसिल आउट एंड हेंस वी कैन से दैट इफेक्टिवली ग्रेविटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ g by root 2 एट एन एंगल ऑफ 45 degree you can see now with respect to this man we can say that in the word of this man is bande ki duniya mein gravity ki direction g by root 2 s hai that's it that means these will be the isobaric lines that means isobaric lines aise honge any is pe pressure zero matlab isme in lines pe pressure difference nahi rahega jaise in our word if we move perpendicular to the gravity there is no pressure change to इस बंदे की दुनिया में ग्रेविटी की डायरेक्शन ये हो गई है तो ऐसे प्रेशर का कोई चेंज होगा ही राइट right? 45 डिग्री पे नाउ यू कैन सी 1 एंड 2 बोथ आर द पॉइंट्स टेकन ऑन द 45 डिग्री सो प्रेशर 1 माइनस प्रेशर 2 विल बी जीरो ये दोनों जो मतलब ये आइसोबेरिक लाइंस पे पड़ जाएंगे एंड हेंस ऑप्शन इज करेक्ट है ना सेम लॉजिक वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर ऑप्शन 2 सॉरी ऑप्शन सी एंड डी ऑप्शन सी एंड डी में एक्सेलरेशन की वैल्यू g/2 है ओके okay? सो so, एक तो ये एक्चुअल ग्रेविटी हो गया ठीक है 
और एक ग्रेविटी कितना है सीडो ग्रेविटी जी बाई टू है ठीक है एट एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री ठीक तो इफ वी रिजोल्व दिस तो वी कैन से दैट ग्रेविटी इन दर्टिकल डायरेक्शन विल बी मतलब ग्रेविटी इन दर्टिकल डायरेक्शन ठीक है मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जी माइनस जी बाई टू साइन फोर्टी फाइव करेक्ट दिस इज इफेक्टिव ग्रेविटी इन दी वर्टिकल डायरेक्शन ठीक है एंड ग्रेविटी इन दी हॉर्जोंटल डायरेक्शन विल बी जी बाई टू कॉस फोर्टी फाइव दैट मीन जी बाई टू इंटू वन बाई रूट टू ये इस डायरेक्शन में ग्रेविटी आएगा ठीक है तो वी कैन से दैट ग्रेविटी इन दी वर्टिकल डायरेक्शन इज दिस जी बी एंड ग्रेविटी इन दी हॉर्जोंटल डायरेक्शन इज दिस जी एच so basically in the word so if I draw the figure over here ठीक है तो उस red man के frame में if we talk about this red man तो red man के frame में gravity in the vertical direction is this g minus g by two root two और gravity in the horizontal direction is this g by two root two बस अगर हम gravity के opposite जाएंगे तो pressure will decrease और gravity की direction में जाएंगे तो pressure will increase ठीक है अब question में ये distance d दिया गया था ये एंगल 45 है तो ये D है तो फिर ये भी D होगा ठीक है दिस पॉइंट इज वन ये पॉइंट वन है तो वन से पहले अपन C पे जाते हैं ठीक है और फिर C से टू पे जाएंगे तो P1 से अपन C पे गए तो प्रेशर विल डिक्रीज बिकॉज वी आर गोइंग अपोजिट टू ग्रेविटी ग्रेविटी वर्टिकल में ऐसी है ठीक है तो प्रेशर वन माइनस कितनी है ग्रेविटी G माइनस जी बाई टू रूट टू ठीक है इन टू ये डिस्टेंस विच इज डी इन टू डेंसिटी विच इज रो रो है कि क्या दिया गया डेंसिटी या रो ठीक है तो दिस इज देशर एट सी नाउ वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी क्योंकि हॉर्जोंटल डायरेक्शन में ग्रेविटी की वैल्यू जी एच है ठीक है जो कि इस तरफ है तो प्रेशर विल इंक्रीज विच विल बी जी बाई टू रूट टू इन टू डी इन टू रो इसकी वैल्यू हो जाएगी P2, इसकी वैल्यू हो जाएगी P2, टू दैट्स इट क्वेश्चन डन तो यहां से अब अपन P1 वन माइनस पी की वैल्यू निकाल सकते हैं सो इफ यू सी P1 वन माइनस पी कितना आया P1 वन माइनस पी टू बाई रो जी डी तो रो जी डी भी कर देते हैं इस तरफ बाई रो जी डी विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा वन माइनस वन बाई टू रूट टू ठीक है इनफैक्ट uh, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वन बाई टू रूट टू एंड प्लस वन बाई टू रूट टू तो फिर राइट साइड पे जाके उल्टा हो जाएगा राइट right? तो कि वन माइनस वन बाई टू रूट टू एंड वन बाई टू रूट टू यानी कि वन बाई रूट टू ये आया सो दिस बिकम्स रूट टू माइनस वन बाई रूट टू दिस विल बी दी आंसर एंड हिंस वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर which makes option d wrong and option b also wrong so i hope you would have understood we could uh, do this question by various other, other methods but i believe ki effective gravity is a very nice method that's it thank you